저는 이전이고요. 한 바이올린을 1년 반 정도 동안 가르쳤어요. 그리고 어, 애들 처음 바이올린을 시작할 때 아예 악기를 어떻게 잡는지, 뭐 현을 어떻게 치는지 그걸 모르는데 지금 이제 또 나와서 이제 곡을 치고 리사이럴에서 이제 자기 솔로를 치고 두아도 같이 치고 이제 코타스로 치고 어, 이제 음악을 통해서 이제 친구들이랑 이제 또그 말할 거리나 뭐 그런 게또 생기고 하는 게 있어서 어, 되게 자랑스럽고요. 음, 애들이 또그 음악이 뭔지 모를 거야 아직 좀 어려가지고 큰 애들은 좀 아직 모르는데 음악은 나와서 읽는 것보다 그 종이에 써 있는 걸 읽는 것보다 그 자기가 느끼는 감정이나 뭐 그런 걸 표현하는 게 음악이거든요. 그래가지고 어, 음악을 통해서 이제 아직은 어려도 계속 음악을 이제 계속 공부하고 이제 연습을 하면 어, 그런 걸 느꼈으면 좋겠어요. 저는 어, 제가 몇년 있으면 그 대학교를 이제 가면 얘네들 못 보지만 그래도 이제 만약 커서 다시 와서 이제 얘네들 말하는 친구를 보거나 하면 그러면 이제 또 앞에 큰 무대 나와가지고 음악을 어, 모차르트의 뭐 아이클라인 나쁜색을 뭐 치는 게 아니고 자기 또 이제 자기 어, 가 느끼는 감정을 이제 또 이렇게 표현하는 걸 배웠으면 좋겠어요. 또 이제 어, 미국 분들도 계시니까 영어로 또 할게요. Um, hi, my name is uh, Daniel Lee. I've been teaching violin for about one and a half years. Um, uh, when I first started with these kids, um, they didn't know how to even hold their instruments yet. And I mean, to be honest, like they didn't know what doing, they were doing. It was just a string instrument. Um, actually, string instruments are, in my opinion, one of the hardest instruments to play because I've played drums and other instruments that are in other genres. And, um, at this age to be playing solos and duets and like, collaborating with other students to play it is actually extra uh, extraordinary. Um, and I think that music is a gift because it's not something that you come out and you can just read on paper. I mean, that's something you play at a young age when you're a beginner, but when you get to an intermediate or even past novice level, um, you learn to make connections with people, come out and express the music you're playing instead of just reading it, interpret the music. And so I hope that later on when I go off to college, um, these kids are able to grow up and if I come back, I see them on a bigger stage and a bigger podium uh, playing maybe s simple music, but something that they're able to express in ways that they feel. So um, I hope you enjoy the performance. So, she understands what you're doing.